ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂದಿನ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆನ ಯಾವ ತರ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತರ ಬಂದಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಜ ನಾನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಓದಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ನಾಲ್ಕು ಟಿಪ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೋ ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ತುಂಬ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಫೋರ್ ಆರ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಗಳು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ವೆ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀನೋ ಆ ಇಡೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಅದರ ಪರಿವಿಡಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಲಿತದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈಗ ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪುಳಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವೋ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟು ನಮಗೆ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಸರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶ್ಚನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಈಗ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಆ ಹೋಗುವ ಓದುವ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು
ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗುರ್ತಾಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಬರೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ಪ್ಯಾರ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಳವಾದ ಉಪಾಯ ಏನಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೂನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂತಾಗ ನಾನು ಓ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇಂಥ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಆ ನೆನಪು ಉಳಿಯೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪೇಪರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪೆನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ಮೂರನೇ ಆರಾಯಿತು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ರಿವ್ಯೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕ್ವಶ್ಚನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಏನು ಕಲಿತೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರ್ತಾಗ್ತಿತ್ತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದು ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಓದಿರೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ನೆನಪಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಆ ಕಂಠಪಾಠ ತುಂಬ ದಿನ ಏನಾಗಲ್ಲ ನೆನಪು ಉಳಿಯಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಗಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯನ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯನ ಕೈ ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿಂದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲೀರಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೇಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಹೋ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಗಟ್ ಮಾಡಿರೋದಾ ಸ್ವಂತ ಉತ್ತರ ಬರ್ದಿರೋದಾ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಡೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವೇ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಕ್ಕೋದಲ್ಲ ನಾವು ಬದುಕಿಗೆ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಏನ್ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಆರ್ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿಧಾನ ಇದು ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್
ಹಾಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರ್ ದಿನ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು ನನ್ನ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳಿತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಗಮನ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೋಬೋದು ಬಳ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ನಂತರ ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದೋದು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಓದೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗ್ರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮ ಆಟನೋ ಮನೋರಂಜನೆನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರದ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕಡೆನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇದೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂದಿನ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ನೀನು ಮೂರೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತಿರುವಾಗ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಆ ತಿರುವಾಗ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿ ಮುಗೀತು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಎಕ್
ಆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಂತ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓದಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೆ ಬೇರೆ ನಿಧಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅಥವಾ ಓದಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ವ ಕೇಳಿರೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೇನೋ ಬರೆಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರ್ದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಬರ್ದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಆದ್ಯತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಜನ್ರಲ್ಲಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಹಾಕಿ ಆಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಮಯದ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಖಾಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಬರೆದ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದೀರಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬ ಗಮನಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸಿ ಎರಡುವರೆಗೆ ಮುಗೀತು ಎರಡುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೋದವ್ರಿಗೇನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಮೂರು ಗಂಟೆನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೀನು ಇದಕ್ಕೇನು ಬರ್ದೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಬರ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಡಿ ಆಗಿರೋದು ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಈ ಓದ್ ದಿನನೇ ಸಂಜೆ ಓದ ತಕ್ಷಣ ನೆನ್ನೆ ಆಗಿರೋ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದಾಯಿತೋ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗುರ್ತು ತಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ನೇ ದಿನ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಯಾವುದು ಮೆಥಡ್ ನನಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಂದಿರೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂದಿರೋ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅರಟೆ ಹೊಡಿಯ ಅರಟೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಬೇಡ ಅದು ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಆಗೋಗಿದೆ 